les anticipábamos hablar de eh, la diabetes, porque bueno, esta semana fue el Día Mundial, porque hace mm, bastante tiempo, varios días, que la Asociación Santa Fecina de Diabéticos está trabajando en, en difundir, en hacer intervenciones urbanas para que todo el mundo tenga conciencia. Bueno, y aquí a través de la tele llegar a ustedes a sus casas por si no vieron todas esas actividades. Está con nosotros Aide Taborda de Asdi, eh, ¿cómo te va Aide? Muy bien, buenas, buenas tardes. tardes. Bueno, perteneces a la Asociación Santa Fecina de, de Diabéticos. Eh, ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Qué hacen? Bueno, nosotros lo que más hacemos es difundir la enfermedad uh -huh. y que la gente tome conciencia y más que nada pesquisar a aquellos que no saben que lo pueden tener o que están cerquita. Es alertar. Ajá. No es que tomamos, eh, decir, bueno, ah, vos tenés diabetes. Sí. No, no. Hacemos una pesquisa, es una gotita de sangre que se toma nada más, uh -huh. y le decimos las recomendaciones que tiene que ir al médico, le harán otro control, otros análisis, y recién ahí le van a decir si tiene diabetes o no. Ahí, ahí me quiero focalizar, digamos, ¿cómo una persona eh, puede detectar los primeros síntomas? ¿En qué lo puede ver, por ejemplo, para ir a hacerse un análisis? Bueno, eh, hay gente que pasa desapercibido, pero por ejemplo, el lunes pasado tuvimos un señor que nos dijo, yo bajé 20 kilos en una semana. ¿Eh? O sea, 20 ¿Sí? kilos en una semana. No sabía lo que me pasaba, pero estaba feliz porque estaba delgado. Ajá. Pero es un chico joven, Ajá. se descompuso en la calle y tenía diabetes. ¿Cuándo lo descubrieron? Cuando el chico se descompuso en la calle, lo llevaron, ahí recién descubrieron. Pero él estaba feliz. No notó que tomaba mucha agua porque en eso eh, le preguntábamos nosotros qué hacía. No, yo veía una canilla y me desesperaba. Era querer tomar agua, agua, agua. Sí. Obviamente si tomas agua, vas y orinas y orinas. Sí. O sea, son síntomas que te van dando. Y después de adelgazar de golpe sin hacer dieta no es común. Ajá, ajá. Y te da después un cansancio, digamos. Normalmente la gente se siente cansada. Claro, se siente con un malestar, digamos. Ya. La gente que, bueno, le toma de esa manera. Hay otra gente que pasa por la vida. Hoy, por ejemplo, en calle San Martín hubo una señora con 400. Pero nos dijo una cosa que a mí me gustaría que la gente o los médicos o alguien eh, aclare esto. No, dice, no puedo tener diabetes yo. 400, ¿eh? sí. Dice, porque yo tenía un poquito elevado el azúcar. Y la gente tiene que saber que azúcar y glucemia es igual a diabetes. Ajá, ajá. Es más simple decirle a la gente, mira, si vos tenés esto en azúcar es igual a diabetes y ya está. Claro. ¿Y cu cuánto es que tiene que dar esa medición? 70, 110 es lo normal. 70, 110 lo normal. En ayuna hablamos, ¿no es cierto? Sí. Ay. Más de 126, tres veces en ayuna, te sí. está dando una alerta que puede andar algo que no está equivocado. Sí. Y esta mujer tenía 400 y negaba. Ella no. No... Ella no lo negó, sino que dijo que le habían dicho que tenía elevado el azúcar, nada más. Claro, y no tomó los recaudos necesarios. No, porque total, una vez tomó pastilla que le dio el médico, le hizo mal, no la tomó mal. Mm. Tiene que saber que si tiene diabetes, le dan la pastilla, le puede hacer mal, puede pasarla. Cualquiera nos puede pasar que un medicamento nos haga mal. Uh -huh. Vuelvo a mi médico y le cuento lo que me pasa. Tal cual. Vamos a pasar a Karina Fisore. Cari, adelante. Hay de las personas que tienen eh, familiares con diabetes, una abuela, una tía, tu mamá, son más proclives a tenerla, es hereditaria. Tenemos ahí, tenemos una herencia que nos podemos tomar. Uh -huh. ¿Cómo? Eh, la mayoría es el, la diabetes tipo 2, que ya te voy a decir, el páncreas trabaja a media marcha o un poco te diría. Entonces, eh, la mayoría somos gorditos, ¿eh? excedido en peso. Pero tenemos que tener el alerta de sí saber que hay que comer sano, actividad física fundamental, y me voy a poner acá en la actividad física, que no puedo salir hoy y digo, bueno, voy a hacer actividad física porque me parece que yo puedo tener diabetes. No, me lo tiene que dar el médico, saber con cuánto, cómo y en el, cómo calzado. Uh -huh, uh -huh. Porque también esa es otra historia que tenemos. Los problemas en los pies. Y los problemas en los pies. Ajá. Que a veces nos ponemos dos pares de media para que no nos haga mal, nos ponemos zapatillas ajustadas, botín, cualquiera de esas cosas. Venimos con una ampolla, la pinchamos. No. No. Hay gente que le va muy bien, pero otra gente que ya está muy alterado su metabolismo, ¿qué pasa? Uh 
se hace una úlcera, sí. puede tener una gran infección. Uh -huh. Son Debo, cosas que nos pueden llamar, ¿no es cierto? Debo Atención. confesar, eh, Aide, que íbamos a poner imágenes de los pies, por, pero realmente impresionan eh, uh -huh. las enfermedades de diabéticos en los pies sí. y por eso no, no quisimos por allí traerlas para, para compartirlas, pero... Eh, eso es uno de los aspectos que hay que tener muchísimo cuidado. Los pies, sí. los ojos, ya lo vamos a detallar, Gustavo. Sí, me quedé pensando en esta persona que tenía 400 AID y nunca supo o no aceptaba que era diabética, ¿no? Evidentemente no tenía otro tipo de síntomas que la inhabilitaba para tener una vida normal. No, nada. Pero entonces se puede convivir con la diabetes sin, se puede convivir. sin, la, sin la participación del médico. No. Llega un momento que vos la necesitas. La diabetes no, a veces no da síntomas o yo no escucho al médico la alerta que me está dando, uh -huh. y como no te da tantos síntomas, vos vas por la vida. Pero en ese mientras tanto, que sea un año, dos años, cinco años, ¿qué hizo? Te lesionó lo, las arterias de los ojos, del corazón, del riñón, las arterias de los pies. Claro. Esas son las cosas que después cuando llegamos al médico en un momento, ya tenemos todo eso. Por eso cuando la persona con tipo 2 llega al médico y dicen, usted tiene diabetes, lo primero que hace el médico es laboratorio. Ir al especialista de la vista, ¿no es cierto? O los talmólogos, ir a los riñones, ir al corazón, ir a todo eso. Pie diabético se tiene que controlar. ¿Qué es tipo 2 que nombraste? Bueno, te voy a contar. En la diabetes tenemos la mayoría que somos más cantidad de personas, los tipos 2, que es el páncreas que trabaja a media marcha o un poco o como vos quieras llamarle, pero todavía funciona nuestro páncreas. Uh -huh. Es decir, que con pastilla, buena educación alimentaria y mucha actividad física podemos mejorar mucho nuestra calidad. Podemos vivir bien. Uh -huh. El tipo 1 no tiene esa suerte. El día que debutó es una enfermedad autoinmune y a partir de cero mes que pueda tener un bebé, un año, lo que sea, hasta los 30 años, podés tener tipo 1 que es el páncreas no trabaja y a partir de ese momento tenés que depender de la insulina. Ajá. Que no hay que tener miedo, la insulina es vida, es una hormona que te da vida. Sí. Porque antiguamente decía, hoy si te pones eh, insulina vas a quedar ciego. No, no es verdad, no, no para es nada. No, no, yo conozco varios diabéticos que son insulinodependientes, la llevan muy bien, pero ah. sí tienen sus controles, ¿no es cierto? Eh, con respecto a la alimentación. La alimentación eh, y además la edad, porque antes eh, la gente mayor de 45 años era la que más se detectaba. ¿Qué viste vos ahora que estuvieron en la calle y que hicieron los análisis? ¿Viste en gente más grande, en gente más chica? ¿Les preguntaron cuáles son los hábitos que tienen? Porque tiene mucho que ver con la manifestación de la diabetes. Hay gente que no sabe que tiene el azúcar alto y va a una panadería y se compra todo y se come todo sí. y no sabe que puede tener una crisis diabética que es gravísima. Sí. Es gravísima, puede quedar en coma. Tal cual. Sí. ¿Y, ¿Y qué viste hoy vos eh, que estuviste con la gente? Bueno, nosotros, vos? por ejemplo, estuvimos en La Redonda hace unos días y vimos, por ejemplo, ahí bastante niños, ah. chicos, sí, claro. que vienen, pero con el tipo 2. Ah, ya con diabetes. ¿No es cierto? Manifestando su diabetes. ¿Por qué? Porque ese niño no hace mucha actividad física, porque estamos detrás del la aparatito, pantalla. la pantalla, sí. lo que... Y la alimentación, ahí de esto. Y la alimentación. Uh -huh. ¿Qué comemos? La hamburguesa en vez de sí, otra cosa. Claro. Eh, no cocinamos la comida rápida en cualquier lado, compro... Uh -huh. Por eso se está haciendo hincapié en hacer muchos kiosquitos saludables en las escuelas. Sí. Sí. Que tenemos... Un dolor de cabeza con eso, porque a veces el niño no quiere comer eso uh -huh. y compra antes de entrar a la escuela. Hay un programa Cantinas Saludables. Sí, 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 sí. hay un programa. Se está Por implementando, eso. no sé con qué resultado, ojalá que sea positivo. Y como todo cuesta, pero hay que seguir dándole, chicos. Hay, hay que, que seguir. Hay... Bueno. Uh -huh. sí. Y de las personas que tienen diabetes, la familia tiene que acompañar a todos. Y tenemos que comer todo lo mismo. Claro. Uh -huh. No hay que hacer la selección, porque por ahí decimos no. Porque también tenemos que pensar en otra cosa, no solamente el azúcar, la sal también hace ah, ah, claro. con la presión arterial, porque el colesterol, la presión, son todos primos hermanos que después sí. conllevan a que sea diabetes. Sí. Eh, Aide, para, para finalizar, ¿qué consejos le darías a aquella persona que por allí o no tiene síntomas o sí los tiene y, y tiene algún llamadito como para que se haga un análisis o los estudios? ¿A qué profesionales debe visitar? 
Al primer profesional es el médico clínico. Uh -huh. El médico clínico está, le hace un laboratorio y, y saben. ¿Le receta qué tipo de análisis? Todos, pero ellos saben lo que es la diabetes, una glicosilada. Uh -huh. La glicosilada se pide únicamente, que es un laboratorio, eh, para las personas que tienen diabetes y eso cuenta tres meses atrás. Porque también somos pícaros. Sí. Cuando vamos a hacer un control, esos dos días o tres, nos sí. cuidamos para que nos salga bárbaro. Claro. Pero la glicosilada <risa> cuenta claro. para atrás cómo nos portamos. Sí. Claro. Entonces ahí ya no podemos mentir. Sí. Ahí ya no podemos Claro, mentir. no lechuga tres días antes de que vayan <risa> claro. a hacerse los análisis. Claro, es como el que va a sacar el carnet triste. de conductor. Claro. ¿Me entendés? Para que no te salde algo, hacemos esas cosas. Claro. Bien. Eso es, es importantísimo que sepan que hay que hacer los controles. El médico clínico es sí. maravilloso y hay algunos médicos clínicos que también uh -huh. son fantásticos como llevan el tema de diabetes. También están los endocrinólogos que son, ¿no es cierto?, las personas más especializadas. Eh, me quedó una duda con relación a, a una imagen que veíamos de un círculo color azul. ¿Qué significa para ustedes? Es esto. Sí, lo teníamos en eh, los videos también, señor director. El círculo azul es... Eh, desde el 2007 uh -huh. eh, la ONU lo autorizó, ¿no es cierto? Sí. En todo el mundo estamos bajo el mismo cielo unido, todas las personas con diabetes. Uh -huh. ah. No porque vos sos de Rusia y yo soy de Argentina y no porque vos sos rubio y sos morocho. Uh -huh. En todos lados hay diabetes y no elige eh, por si tenés dinero, no tenés dinero, Exacto. nada. Uh -huh. A todos nos puede tocar y en cualquier momento, nadie está deseando. Uh -huh. Bajo o sea, el mismo cielo. Bajo el mismo cielo, todo unido bajo el mismo cielo. Bueno. Así de simple. Uh -huh. Después hay otras cosas para decir, pero lo simple es que la gente sepa que es así. El color azul que identifica a los diabéticos y bueno, y la charla con Aide que ojalá haya prendido una lamparita, eh, una luz en casa para, para hacerse los análisis y ser un poco conscientes de nuestro cuerpo. Muchas gracias Aide por la visita. Un no, gracias. Lo gracias. Mismo. gracias a ustedes. Y cualquier por... cosa se contactan con ASDI, ¿eh? sí. a través de Facebook. Sí, sí, perfecto. Bien, gracias. Muy bien.